ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்தியன் மாம் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி உங்கள் எல்லோரும் கூட நான் என்னோடய கார்த்திக தீபம் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணேன் அண்ட் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு நான் என்ன குக் பண்ண அப்படின்றது ஷேர் பண்ணுவேன் அண்ட் அலாங் வித் தட் இன்றைக்கி சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் எப்படி நம்ம வீட்டில் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக ரொம்ப டெலிஷியஸான சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றதும் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இப்போ நித்தன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா கார்த்திக தீபம் ஈவினிங் அன்றைக்கி நித்தன் வந்து எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஈவினிங் போச்சு அண்ட் அன்றைக்கி ஆஸ் யூஷுவல் கார்த்திக தீபம் அன்றைக்கி நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன் ஸோ மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் விலைக்கு ஏற்றுனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நான் சாப்பிடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் கேரட் பீன் சாம்பார் வடை அப்புறம் பாயசம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஸோ ரெண்டு அவருக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பு வந்து ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன அழகு போட்டால் போதும் ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபோர் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வடைக்காக வந்து நான் மாவு வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஊற வச்ச உளுத்தம் உளுத்தம் பருப்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ரொம்ப லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து அரைச்சிக்க போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி கிடையாது தண்ணி தெளித்து நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ மாவு வந்து தண்ணியில் போட்டால் இது மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகணும் அது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் பேட்சும் ரெடி அவ்வளோதான் ரெண்டு பேட்ச்லேயே வந்து ஒரு சின்ன அழகுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ கிடைக்கும் மாவு அண்ட் மீன் வாயில் ஜவ்வரிசியும் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி ஊற வச்சு இப்போ வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்திருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கப் அளவு சேமியா அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் வந்து இவ்வளோவும் வந்து நான் வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நல்ல ஒரு முக்கா இது வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வடை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லா திங்ஸும் நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா சீரகம் அண்ட் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு ரொம்ப பீட் பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு ஸோ இது ஒருமா வச்சிடலாம் மீன் வாயில் எண்ணெய் சூடாயிட்டு இருக்கு அண்ட் சேமியாவும் நல்லா வெந்துருச்சு அண்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி சேமியா எல்லாமே வெந்துடும் என் தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் கட்டியான பால் இது காலில் காய்ச்சின பால் அதனால கட்டியாக இருக்கும் ஸோ கட்டியான பால் சேர்த்துட்டா ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக ஜவ்வரிசி சேமியா பாயசம் ரெடி ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம திராட்சை முந்திரி நெய்யில் நல்லா வறுத்து அது அதில் வந்து நம்ம போட்டால் ரெடி ஆகிடும் ஸோ வடைக்கு வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ கையிலேயே வந்து நான் வடை திரட்டி போடுவேன் எங்கள் அம்மாலாம் வாழை இலையில் வந்து வடை திரட்டி போடுவாங்க அண்ட் என்னோடய மதுரன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்னக்கரண்டி பின்னாடி வந்து போடுவாங்க ஸோ நான் வந்து இது மாதிரி எனக்கு போட்டு பழகியாச்சு ஸோ வடை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு போட்டேன் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு அஞ்சாக போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ வடை எப்படி வந்து நான் போடுவேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பால் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நல்லா திரட்டிட்டு அந்த தம் ஃபிங்கர் வச்சு திரட்டிட்டு நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தா வடை ரெடி ஆகிடும் ஸோ வடை ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பாயசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் அதே சமயம் நான் மத்தியானமே வந்து கேரட் பீன்ஸ் சாம்பார் வச்சுட்டேன் ஸோ சாம்பார் வடை பாயசம் எல்லாமே ரெடி அண்ட் உங்களோட கார்த்திக தீபம் எப்படி போச்சு என்னென்ன மெனு ரெடி பண்ணிங்க அப்படின்றத எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ யூஸ்வலாக வருஷம் வருஷம் எங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் ஃபாஸ்டிங்கில் இருப்பேன் ஸோ விளக்கெல்லாம் ஏற்றுனதுக்கப்புறமா தான் வந்து நான் ஃபாஸ்டிங் முடிப்பேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வடை வரும் அண்டு ஒரு ஆறு ஏழு வடை வந்து நான் தயிர் வடை போட்டேன் ஸோ தயிர் வடை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ தயிர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு வடையை தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு எடுத்து அதை புழிஞ்சு நம்ம தயிரில் சேர்த்துட்டா தயிர் வடை ரெடி ஆகிடும் ஸோ பாயசம் எல்லாமே நித்தனுக்கும் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நித்த நீ எடுத்தவொடனே ஃபஸ்ட்டு பாயசம் தான் சாப்பிடுவார் அண்ட் வீட்டில் எல்லாமே வெளில கேத்தியாச்சு ஸோ நித்தனி ஹெல்ப் பண்ணதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சது வேலை அண்ட் அதுக்கப்புறமா மிருதுளா நித்தன் அண்ட் குக் பண்ணுறதுலேயே வந்து எனக்கு டைம் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் ஸ்பெஷலாகலாம் ஒன்றும் நான் ரெடி ஆகலை அதனால்
கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் சிம்பிளாக பட் ஆனாலும் அதுக்கு டைம் இல்லாமல் போச்சு ஸோ இந்த விளக்கு வந்து நான் பாண்டிச்சேரியில் வாங்கியிருந்தேன் லக்ஷ்மி விளக்கு சுற்றிலும் அஞ்சு விளக்கு இருக்கும் அண்ட் இப்போ இந்த இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் நான் சுட்டது ஸோ சாம்பாரில் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அண்ட் இட்லி மாவை எப்படி போடணுன்ற என்டையர் வீடியோ டீடைல்டு ப்ரொசீஜராக நான் வந்து ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நித்தின் வந்து சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் மம்மி சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ எஸ் இப்போ வந்து சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் ரெண்டு வெரைட்டி ஆஃப் சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் வந்து எப்படி நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக சூப்பர் டெலிஷியஸாக கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக நான் அது அன்றைக்கி குக் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் அதாவது என்னோடய சிஸ்டர் பசங்களாக இருக்கட்டும் ஏன் பசங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து டக் டக் டக்குன்னு காலி பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த சாக்லேட் சிப் சு குக்கீஸ் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ கவனமாக மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக அமே சொல்ல கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெல்ட்டட் பட்டர் ஒன் ஃபோர்த் கப் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பவுடர் சுகர் வந்து ஹாஃப் கப் இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஒன் டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாமே நான் அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் தொட்டு பார்த்தாலே வந்து அப்படியே ஒரு சாஃப்டான கன்சிஸ்டன்சி தெரியணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மைதா மாவு ஒரு கப் சேர்த்துக்க போகிறேன் அண்ட் இந்த மெஷரி கப்ஸ்லாம் கூட வந்து அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஸோ அது கூட வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு டோ கன்சிஸ்டன்சி வரத்துக்காக நம்மளுக்கு பால் தேவைப்படும் மேக்ஸிமம் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அன்றைக்கி சேர்த்தேன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக வந்து நம்ம பால் சேர்த்து நம்ம ஒரு டோ கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து தேர்ட் டேபிள் ஸ்பூன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சேர்த்தேன் விஷயெல்லாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் எடுக்கும் சம் டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் அதுக்காக ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அதிகமாக சேர்த்தேன் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் வந்து நம்மளுக்கு டோ வந்து தேவைப்படும் இப்போ இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து டபுள் சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் ஒன்று வந்து பிளெயின் சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி கூட பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு டோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் கேட்பரிஸ் கொக்கோ பவுடர் இருக்கும் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் சிப்ஸ் அண்ட் இன்னொரு டோவில் வந்து வெறும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாக்லேட் சிப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் கூட பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ட்ரே வந்து என்னோடய ஓடிஜிலேயே வந்து கொடுத்தாங்க அதில் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து வச்சுருக்கேன் அகெயின் இந்த ரோல் வந்து ஈஸியாக அமேசானில் கிடைக்கும் இல்லை பட்டர் பேப்பர் கூட வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போது டோ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போது இந்த டோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இது மாதிரி நம்ம வந்து திரட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ நடுவில் பல்ஜாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து திரட்டி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போது ஒரு சில குக்கீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்கும் பட் லேட்டர் நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தட்டிப்பேன் ஸோ ஈவனாக இருக்கட்டும் சைஸு அண்ட் அதுக்கப்புறமா ரெகுலர் நார்மலான சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் கூட நான் திரட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த குக்கீஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அண்ட் தென் குக்கீஸ் எல்லாமே ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம இந்த குக்கீஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிபெண்டிங் அப்போன் த சைஸ் நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி சாக்கோ சிப்ஸோ இல்லை வேறு எந்த ஒன்று கலர்ஃபுல்லான டாப்பிங்ஸோ உங்கள் விஷ்க்கு
அமேசானில் இருக்குது அண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த ஸ்பேச்சுலா கூட நான் அமேசானில் பார்த்தேன் இஃப் இன்கேஸ் நான் அந்த கம்பெனி எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் நிறைய தடவை இந்த ஸ்பேச்சுலா வந்து கேட்கும் போது நான் பிக் பஜார் அப்படி இல்லைன்னா சாமா ஸ்டோரில் தான் எங்கேயோ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் பட் எனக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியல பட் அமேசானில் நான் இது பார்த்தேன் ஸோ அது வந்து நான் லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ குக்கீஸ் எல்லாமே வந்து கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் 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 டெலிஷியஸான சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் ரெடி கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக ஈஸியாக வந்து இந்த திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் மெயினாக அமேசானில் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாக்லேட் குக்கி ட்ரை பண்ணலாம் சாக்லேட் குக்கி சாக்லேட் குக்கி தான் இது வந்து டபுள் சாக்கோ சிப் குக்கி அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாக்கோ சிப் குக்கி ரெகுலரான சாக்கோ சிப் குக்கி அண்ட் இது வந்து டபுள் சாக்கோ சிப் குக்கி எனக்கு ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறது இது பிகாஸ் டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது லைக் ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் டைம் எடுக்கும் அண்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது நியர்பை உங்களுக்கு எந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் விற்கிற ஷாப் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸ்டார்டிங் வந்து எண்டு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி அந்த டபுள் சாக்லேட் சிப் குக்கி வந்து இட்ஸ் மை ஃபேவரட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கிட்ஸ் எல்லாமே விட மாட்டாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக சூப்பர் காம்ப்ளிமெண்ட் வரும் அதுக்கு முன்னாடி வீக்கெண்ட் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அமேசிங்காக வந்துச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டிட் அண்ட் இது வந்து நான் யூடியூப் சேனல் வீடியோஸ் பார்த்து ட்ரை பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அதில் வந்து அந்த பேக்கிங் சோடாலாம் அதிகமாகி அதோட டேஸ்ட் வர மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து இப்போ பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டோட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு சிலது முன்ன பின்ன ஆனாலும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் எல்லாமே இது மாதிரி வராது ஸோ இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் இட் சூப்பர் அமேசிங்கான சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் டபுள் சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு வெரைட்டியான குக்கீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் உங்களுக்காக சாக் சாக்லேட் கேக் வீட்டில் எப்படி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக வித் ஃப்ராஸ்டிங்கோட பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட பர்த்டேஸ்க்கு இல்லை உங்களுக்கு ல உங்களோட லவ்டு ஒன்ஸோட பர்த்டேஸ்க்கு நீங்கள் வீட்லேயே வந்து ரெடி பண்ணி சாக்லேட் கேக் வந்து விட்டுலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் இந்த சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்னொரு புதுமையான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்